霍玄，你简直狂妄！李大人，什么时候你与我一般，能挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾，而不是像一只畏惧风雨的麻雀，整天躲在窝里指手画脚？你才有资格和我说话！你，你，我。要干什么？霍玄，你这在大庭广众之下，成何体统？我要走了，今天。谁也拦不住我。回头吧，我从来只往前走，绝不后退半步。就算你要拦我，也得好好掂量一下，是不是拦得住。传朕旨意，封锁城门，拦住霍玄，生死不论。陛下打从一开始，想留下的就是我的尸体。今天若是放了霍玄，尔等与他同罪论处
我从来只杀敌人，从来没有伤过一个自己人。这是你逼我的。啊殿下，打开宫门。皇上下令封闭宫门，如今四道门都关了。宫里出什么事了？这，立刻打开，后果我自行承担。是。我问你，为什么？霍雪，你知不知道你在干什么？你难道真的想造反吗？什么为什么？先皇曾说过，永生不会忘记霍家的护朝之心。十一年，整整十一年，我像个男人一样披上战甲，一步步走到现在。你曾说过。会封我官爵，为我赐婚，不会辜负我与霍家的付出与效忠。可是今时今日，你不但违背了诺言，甚至还要杀我。因为你辜负了朕对你的信任，背叛了大魏。不，没有人比我更爱这个大魏。我一直在用我的生命保护他。可是你竟然说。我辜负了你的信任，背叛了大魏，多可笑的笑话！容止辜负了我，连你也要杀我，还有你们
我从来没有对不起任何人，可是你们所有人都背叛了我，整个大卫都背叛了我。朕从不会为自己做过的事情后悔，但身为摄政王，我不能眼睁睁看着陛下杀死一个无辜的忠臣。我宁愿那道利剑刺入我的胸膛。陛下，啊啊！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，怎么样？还不服陛下回去！快快快，陛下，快快快，快快快，快陛下，放下你们手中的剑！陛下不在就要听我的号令，你们要违抗吗，鹏哥？霍雪，你走吧，别再回来。放手，龙池。从前你负了我，今日便算了不起。从今往后，你是王爷，我为草民，各走一方。再不相识，你我二人便如此见。